Քրիստոսի հարության տոնին ընդհարաջ որոշեցի մանկության երազանք իրականացնել դինել սուրբ ներկրում Արման Անտոնյանին հաջողվել է իրականացնել մանկության երազանքն ու երկու շաբաթով մեկնել Իսրայել Առաջինը կանգ է առել Թել Ավիվի վարչական մաս համարվող Յաֆա քաղաքում որն իսրայելական ամենահին նավահանգստային քաղաքներից մեկն է Յաֆայում է գտնվում միջնադարյան հայկական սուրբ Նիկոլայոս վանքը Սիրված ուխտատեղի ոչ միայն հայերի, այլև սպոսաշրջիկների համար։ Եգիպտական աշավանքից հետո այստեղ է հանգրվանել Նապոլեոնի զորքը։ Այսօր վանքը Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի իրավասության ներքո է։ Սուրբ Նիկոլայոս վանքում արմանը մասնակցել է տարբեր եկեղեցական արարողությունների, այդ թվում Սարկավագի նշանադրության կարգի։ Այնուհետև այցելել է 3000 ամյա պատմություն ունեցող Հայֆա քաղաք որ կարմել լերան լանջերին է։ Յաֆայից Հայֆա ճանապարհն արմանն անցել է Հեծանիվով։ Փորձել եմ ուսումնասիրել Հեծանիվային մշակույթը կոնկրետ Իսրայելյան տարբեր քաղաքներում, սկսած Թել Ավիվից վերջացած միջև Հայֆա, որը ձգվում էր մինչ երկրական ծովի ամբողջ երկայնքով շուրջ 100 կմ եւ տեսա եւ շատ ուրախացա թե ինչպես է զարգացած Հեծանիվային մշակույթը Իսրայելում եւ ինչքան մարտիկ են օգտվում հեծանվից անկախ սերից տարիքից ազգությունից շատ դժվարություն հաղթա հարում են քայֆայի ներու բարձրադիր փողոցները ուխտագնացության ընթացքում տրանսպորտային տարբեր միջոցներից է օգտվել ինքնաթիր գնացք մեքենա հեծանիվ ասում է կարևորը ոչ թե միջոցն է այլ այն հոգեվիճակը որով գնում է սուրբ երկիր զգացողությունները բարերով արտահայտել դժվարանում է Բեթղեհեմ նազարեթ հորդանանգետ Քրիստոսի երկրային կյանքին առնչվող տարբեր սրբավայրեր այցելելուց հետո Արմանը սուրբ հարության տոնին հասել է Երուսաղեմ։ Աշխարհի տարբեր երկրներից սուրբ հարության տաճար եկած բազմաթիվ ուխտավորների հետ մասնակցել ճրագալույցի պատարակի։ Ինձ մոտ մի միտ քարաչացա փորձել հնարավորին ըստ մոտ լինել այդ ամենին հասկանալ ներսից տեսնել ուսումնասիրել եւ փորձեցի այն հինգ օրերը որոնք որ պետք է անցկացնել Երուսաղեմում հնարավորինս ապրել հոգևորականի կյանքով եւ իմ խնդրանքս ընդունեց պատրիարքարանը եւ տվեց այդ հնարավորությունը 5 օր ապրել է հոգևորականի կյանքով կապա է կրել մասնակցել եկեղեցական արարողությունների ծանոթացել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի գործունեությանը ասում է այդ փորձառությունից առաջ ուրիշ մարդ էի հիմա մեկ այլ դառնում ես էլ ավելի նրբանկատ աշխարի հանդեպ մարդկանց հանդեպ քո երկրի հանդեպ քո հավատքի հանդեպ եւ եւ այն պատմական ժառանգության հանդեպ որը որ ներկայիս ունենք Ուխտագնացության ողջ ընթացքն արմանը նկարահանել է հեղինակային ֆիլմ է պատրաստում բոլոր այն մարդկանց համար ովքեր իր նման երազում են տեսնել Երուսաղեմը Աննա Կարապետյան Տիգրան Մինասյան եկեղեցական կյանք